。林隐见的男主角不是应该一见钟情吗？怎么到我这儿都要打要杀的？来都来了，赶紧再挖点。宗主不必担忧，我已派弟子在外巡逻。天魔教一有风吹草动，我们马上就能知道。哦、不好，矿山的封印大阵有意，我感觉不到狮王的气息了。难道是天魔教贼人介入？快去通知仙门各宗前来商议此事。是，且慢，宗主，还是先别声张。此次各宗虽然前来帮忙。但只怕是各有心思啊！长老莫非是信不过其余三宗？二位长老，切莫伤了和气。莫长老，要不还是先暗中调查一番，如何？哼、嗯嗯收获了不少好东西吧？仙鱼魔炮的上古阵法虽已失效，但这些符文依然残留着力量。贸然渗透灵力去观察内部，可能会遭到反噬，所以只能用听音辨级的方法，从音色来分辨魔炮内部何处受损，如何修复。啊、陈凡师兄，你懂得好多呀，真不愧是木门的首席弟子。魔炮上的符文可凝聚妖核内的能量，全盛时期威力之强，所过之处，凡天阶以下必死无疑。但修复符文的技法十分复杂，放眼整个仙盟，恐怕也只有我能尝试一番。陈凡大装特装，获得宿主出发，积分减一万。哈哈哈哈哈！他一不留神，居然被他撞到了。秦师弟，啊！你从空中出来了，太好了！这是我挖来的晶体。师兄，你真厉害！那是。秦<笑>师兄，这是我们莫门的陈凡师兄，玄阶高级机关师，在炮类机关术上，就连师傅也不如他。秦师兄也会机关术，有他帮忙，一定事半功倍。这位师弟刚入门，一些机关术的高级技巧可能还没学到。若有不懂的地方，尽管来请教我。那有劳陈凡师兄了。啊啊、这烟花是秀儿。秦师兄，你去哪儿？哼，可能是知道自己帮不上忙，回去修炼了。师妹，走，回去沐浴焚香。我要开始修魔炮了。小娘子，你都自身难保了，还要多管闲事？你们快走，我拉住他们。<笑>这村子由仙云宗保护，你们敢乱来，仙云宗不会放过你们的。仙<笑>云宗自身难保，楚留天那个怂货，现在恐怕正躲在哪里哭吧。仙云宗，扶我爹！盟主
，您的徒儿还有柳公子，怕是废了。好一个秦傲天，把元儿害成这样，我要他生不如死！大法师全胜。说吧，天魔教为什么要追杀我？不好，矿山的封印大阵有意，快去通知仙盟各宗前来商议此事。秦师兄，这是我们墨门的陈凡师兄，玄阶高级机关师，你们快走，我拉住他们。小娘子，你都自身难保了，还要多管闲事？竟然敢侮辱仙云宗，侮辱我爹！公子，怕是废了。怎么可能？元儿，都是仙云宗的秦傲天抢走了我的地图，师兄才会遭此毒手。好一个秦傲天，把元儿害成这样，我要他生不如死。出来。小山见过诸位前辈，少给我假惺惺！我儿柳元在你仙云宗遭此毒手，你们必须给我一个说法！无耻天魔的贼人，等死！楚文师姐。六重的高手，师姐，我来晚了。英雄救美，我让你做狗熊。哼，被小爷子帅气震惊了吧？我告诉你们，现在投降，我还能放过你们。大哥，他不是镇北将军府的。他们认识我，否则怎么一见我就说出镇北将军府来？难道天魔教和我被追杀一事有关联？你认识我？废话少说，杀你！大法师全杖！今天就拿你们试试刀！狂雷怒哀！居然战法双修吗？秦大哥好厉害！别装了，知道你认识我了。说吧，天魔教为什么要追杀我？天魔教追杀秦大哥？天魔教大军马上就要到了，到时候仙云宗上下谁都跑不了。嗯呃居然真敢自荐，都怪柳仙门那个怂包麻痹了我。不过，竟然情愿自尽也不肯透露。
他们到底在隐藏些什么。看来我们要快些回去才行。禀报副教主，县云宗不肯交出县云魔炮，还请副教主吩咐。哼，敬酒不吃吃罚酒，传我命令，全体出发，进攻县云宗。这教主只说为山，没说要进攻啊。少拿教主来压我，滚！出发。师兄沐浴焚香完毕，终于要开始修魔帕了。你一个刚入门的臭小子，竟敢口出狂言！师兄可敢同我比试？到时候你就知道我是不是口出狂言。<笑>什么鬼啊？这个延长怎么是这样的？我还有何颜面去见江东父老啊？把元儿害成这样，我要他生不如死！今天就拿你们试试刀！说吧，天魔教为什么要追杀我？传我命令，全体出发，进攻仙云宗。焚香完毕，终于要开始修魔帕了。好帅呀、啊！师妹谬赞了。没想到，这些符文上遗漏的能量反噬这么强悍，连听音变级也行不通。那怎么办？那怎么办？我都修不好的炮，没人可以修好，还是让仙云宗早做打算吧。你修不好，不代表别人修不好。嗯、你一个刚入门的臭小子，竟敢口出狂言，万一修坏了，你赔得起吗？师兄可敢同我比试？到时候你就知道我是不是口出狂言。好。Round one, ready, go。此乃我研发的新型机关弩，一次可发射三枚弩箭。威力巨大，厉害了！哇！哈，手持神龙雷弩，装填妖核即可使用，方便易上手。表面看起来它是一根竹笛，实际上是一个暗器，只要趁敌人不备吹响笛子。火焰喷射陷阱。墨门激光镐，耐力强，负重能力强。性格温顺，乃是居家旅行必备佳、嗯。机关妖狼，实力堪比二阶妖兽，可上阵杀敌，可撒娇卖萌。
比试又如何？你能修好仙云魔炮吗？这有何难？系统，可以修复仙云魔炮吗？系统可为宿主提供维修手册，一对一教学，手把手指导，包教包会，首次免费。还有这本好事？维修工具请自行前往商城购买。就知道你没这么好心。吟唱过后即可修复，有这种好东西你怎么不说啊？宿主你开心就好。嗯、贴上符篆修炮，闻所未闻，搞笑。哎、啊、哎、啊啊、我有一根仙女棒，变大变小变漂亮。<笑>什么鬼啊！这个吟唱怎么是这样的？天上怎么会掉馅饼呢？宿主，且行且珍惜吧。啊！秦大哥，这炮……我还有何颜面去见江东父老啊？造个空壳子掩人耳目罢了。只要你能证明他的威力依旧很强，我陈凡雪狗叫三百声，不不，三千声。好啊，既然有人执意要学狗叫，我让他叫个够。秦师弟，出大事了！弟子有事禀告，此子胆大妄为，修废了仙域魔炮。仙域魔炮关乎守山大计。你又打伤柳元与左剑，秦傲天，你到底是何居心？即使事出有因，也不至于打得元儿和左剑重伤，死罪可免，活罪难逃。惩罚就惩罚，小爷不干了。向秦傲天逐渐行动。这，师兄可敢同我比试？到时候你就知道我是不是口出狂言。好。吟唱过后即可修复。这个吟唱怎么是这样的？秦师弟，出大事了！我儿柳元毁在秦傲天手里，楚宗主必须给我一个交代。楚宗主，我徒儿到底是在仙云宗受的伤，此事总要有个说法。这。我为救师妹们出手，有什么不对？师傅，嗯，盟主，柳元和左监狱对我们姐妹行不轨之事，多亏秦师弟搭救，否则后果不堪设想。不可能，定是你们串通起来陷害我儿，柳门主。你是说我墨门的孩子拿自己的清白诬陷你们？即使事出有因，也不至于打得元儿和左剑重伤，死罪可免，活罪难逃。诸位宗主，弟子有事禀告，此子胆大妄为，修废了仙域魔炮。哼！仙域魔炮关乎守山大计。你又打伤柳元与左剑，妄想挑拨仙盟各宗的关系。秦傲天，你到底是何居心？哼，陈凡师兄，这魔炮的威力都还没试过呢，你就急着给我定罪了吗？哎，误会一场，大家都消消气。大敌当前，咱们还是要以大局为重啊。说的好听，我看你和秦傲天就是一伙的，不然你为何鬼鬼祟祟独自回到现场？这，这。此事恐怕是柳宗主误会了。小山去矿洞，乃是去调查尸王失踪一事的。啊，啊，莫长老，你怎么？楚宗主，尸王一直被阵法封印，怎么会无故消失？若因此出了事，你担得起吗？大阵？难道说我杀了尸王的事情，师傅已经知道了？盟主放心，我们一定查清此事。哼，还有什么好查的？我看就是秦傲天勾结了天魔教，里应外合偷走尸王，我儿定是发现了他的诡计，才惨遭毒手。不不不，我
我徒儿不会私通天魔教的，一定是误会。楚宗主治下不严，恐怕没有能力再看守矿山了，还是由仙盟代为掌管吧。楚宗主，你若不肯处置他，两宗之间的合作就此作废。这，宗主，此事和秦耀天脱不了干系，不如将他逐出宗门，交由各宗处置吧。我赞同莫天长老的看法，宗主。您不能因为秦耀天是您的弟子就徇私枉法呀！对，没错。想想秦耀天逐渐失踪，这，哼，哎，没想到我辛辛苦苦想要守护的人，就是这么一群自私自利、是非不分的白眼狼，还有这些装模作样、各怀鬼胎的阴阳人。检测到宿主存在消极心理，系统温馨提示。请尽快完成任务，守护仙云宗。失败惩罚。惩罚就惩罚，小爷不干了。我想要守护的，居然是一群忘恩负义的东西，真是可笑。此事因你而起，我们也是为了仙云宗好。分明是柳元埋伏我在先，到了你们嘴就成了因我而起了。那那什么，他为什么偏偏埋伏你，嗯、不埋伏其他人、嗯？一个巴掌拍不响。你把脸伸过来，我让你看看一个巴掌拍不拍得响。嗯你儿子胡作非为，欺男霸女，到你嘴里反而成了英雄了。要我说，是你儿子私通天魔教，被我发现，就地擒拿。你有什么证据？你说我儿私通天魔教，有谁看到了？哼，那你说我私通天魔教，有谁看到了？不愧是堂堂仙盟盟主，果然是老谋深算第一人。我看。你就是想要我们仙云宗的矿山吧？混账！伤我爱徒，勾结天魔教，修废本盟的仙云魔炮，还敢在你强词夺理！秦大哥、嗯呃呃呃呃呃呃！师傅，盟、呃、主。我徒儿绝不会勾结天魔教，还望盟主明察。楚留天，你执意护他，是要和我仙盟作对不成？在下天魔教云清朗，特来拜山。爹爹，你快去帮帮秦师弟！夜郎自大，这家伙今天必死无疑。仙云魔炮乃本宗神器，尸王的下落我也会查清。如何处理本宗弟子秦傲天，亦不用盟主操心。秦傲天重伤元儿和轩辕盟主的爱徒左剑，这笔账怎么算？此事只管柳元和左剑色迷心窍。柳宗主，难道你要我徒儿见死不救吗？如今危及存亡关头，若诸位只是来兴师问罪的，便请回吧。我这个便宜师傅这么怕事儿，居然为了我，没想到我居然是在这个世界体会到了被人保护的感觉。嗯，仙云魔炮啊，并未修废啊，怎么变小了这么多？这你就不懂了，浓缩才是精华。宗主，跑了。天魔教开始攻山了！啊！啊！楚留天，仙盟各宗好心相助，若你一意孤行，偏袒秦耀天，休怪我等袖手旁观。啊！他们这是在逼爹爹。不用你们假惺惺，我秦耀天一人做事一人当。天儿，不要冲动。夜郎自大，这家伙今天必死无疑。陈凡师兄，刚才打的赌，希望你还记得。久闻仙云宗乃千年大宗，今日一见果然不凡。在下天魔教云清朗
，特来拜山。擒<笑>贼先擒王，只要击败他，应该就能逼退天国教。不过他修为太高，只能智取了。我乃仙云宗弟子秦傲天，听闻天魔教来拜山，师傅特意让我这个最不成器的来应战。哪个是你们最厉害的？快快出来受死！狂妄小儿，找死！切！切！弟弟，你快去帮帮秦师弟！魂儿，你这位师弟可是说了，一个人就能打退天魔教，我们怎么能坏他好事呢？哼这就是他们的真宗神器，仙云魔炮。原来是个残次品。哎下的吗？啊啊、仙云魔炮。威力取决于妖核的等级，我刚才不过是装填了最低阶的妖核，让你放松警惕而已。换上狮王的妖核，还怕你不死啊？呵呵呵，恭喜宿主越级击杀，获得仙云宗弟子的崇拜。嗯，真是英雄出少年呐，楚宗主好眼光。陈凡师兄，去哪儿啊？我怎么记得有人说过，要学狗叫三千声啊！师傅，都怪我。报，教主，我方此事惨重，副教主重伤。传我号令，全军压杀，进攻仙云宗。副教主败了，败了吗？败了，败了，败了，败了，败了。只是暂时击溃了先锋军而已，天魔教大军早已包围仙云宗，有什么可高兴的？天魔教的教主宫无雪以及文武二长老都是顶尖高手，仙云宗仍旧危在旦夕呀、啊。秦师兄回来了。嗯秦大哥，你太厉害了！哼，陈凡师兄啊，去哪儿啊？我怎么记得有人说过，要学狗叫三千声啊？啊？你，师师傅，自己闯的祸，自己收拾。你少得意，我陈凡就算是死。就算是从剑云之巅跳下去，也不会叫他。我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我。
报。教主，我方损失惨重，副教主重伤。啊，所以这。副教主可是被轩辕天晴所伤，是，是是一名仙云宗弟子，看着只有气脉境修为。嗯，笑话，能重伤副教主，绝不会只有气脉境修为。回禀长老，那名弟子是用仙云魔炮，重伤了副教主。之前不是传来消息说仙云魔炮年久失修，难道有人把它修好了？能修复仙玉魔炮，此人必定是个机关学的绝世大家。难道是莫门派来的大师？都闭嘴！传我号令，全军压杀，进攻仙玉宗。是。狮王妖河，必须是我的。天儿，你带着文儿，立刻从安道下山。爹，我们刚刚击退云清了，为什么要走？是啊，师傅，我一定能把他们打个落花流水。蓬莱宗和柳仙门是断不会出手相助的，莫门也是心有余而力不足，天魔教高手如云，宫无雪更是亲自出手，凭我一宗之力，恐怕难以抵挡啊！师傅，我们还有仙云魔炮啊！宫无雪乃是天阶高手，光靠仙云魔炮是拦不住他们的。可是，难不成你还想谎称血刀老祖是你师傅吗？师傅，你都知道了，我会让一对年纪小的弟子跟着你们一起下山。天儿，你现在虽然修为低，但日后必成大器，复兴宗门的大业就交给你了。啊、爹爹，我不走，我要和你在一起。师傅，既然知道挡不住。不如和我们一起走。我乃仙云宗的宗主，宗门千年基业寄于我身，岂能退缩？唯有死战。师傅，都怪我，要不是我杀了寿尊，也不会。天儿，来，寿尊狂花另有隐情，你不必因此自责。天儿。从你拜我为师起，我就把你当成了自己的孩子。我相信你一定可以保护好文儿和师弟师妹的。楚留天只当了我几天的师傅，却这么相信我、关心我。要是他真的是我爸妈，该多好！爸爸。嗯、师傅，相信我。我有办法，一定能保护好星云宗。我星云宗传承千年，以屹立于天地之间，绝不会向魔教妥协，血战到底。我不屈屈罚酒。这么多材料，应该够了。秦师弟、嗯，你在干嘛？晚点你就知道了。哎呀，这下差不多了。秦大哥，我已经让弟弟带着村民去安全的地方躲避了。你就用这个蛊对付天魔教，你还信不过你钱大哥吗？放心，我一定会把你保护好的。楚留天，乖乖投降，我饶你不死！楚留天，乖乖投降，我饶你不死！恒炎术，此术只有天脉境中期才能休息，难道宫无雪已经突破了？楚宗主还是赶快决断吧，我们三宗合力总能抵挡天魔教，但。仙云宗就不一定了。柳门柱，矿洞之事是柳元和左剑算计我女儿在先，仙云宗绝不会牺牲一个无辜的弟子来换取安宁。盟主，仙云宗离天魔教最近，一旦被攻破，唇亡齿寒，其余三宗也岌岌可危啊！莫大师不必多言
，我自有打算。闲云宗虽势单力薄，但至少还存着几分骨气，必会血战到底。倒是诸位，请自便吧。哼，没了其余三宗相助，楚留天必败。秦傲天，到时候我看谁还能护得住你。顺天魔教，我便留你仙云宗上下一条命。我仙云宗传承千年，以毅力于天地之间，绝不会向魔教妥协。哼，敬酒不吃吃罚酒。嗯。天魔教再无阻拦，三宗即便联手，也岌岌可危啊！公无雪修为精进，我们联手也不一定对付得了他。不如静观其变，盟主英明。哼，好戏就要开始了。天地崩塌，启动。天儿，你这究竟是什么阵法，要耗费这么多妖核？师傅，这阵法叫
天地崩塌，威力巨大。天脉境以下被困住，只能束手就擒。对付天魔教，绰绰有余。竟有这样的大阵！天魔教攻山时，还请师傅佯装溃败，将他们引到阵里。徒儿果真智有双全，老夫没有看错他。爹，区区气脉境，怎么能使用恒炎术？莫非秦傲天一直在藏拙？这般复杂的阵法，世所罕见。这小子是个机关学的天才啊！嗯。成功击退天魔教，获得仙云宗所有弟子的崇拜，积分加一千。哼哼。嗯。就知道你不会甘心。你过来呀！他疯了吗？天魔教虽败，但是以宫雪的实力，要收拾他易如反掌呀！太危险了！居然敢挑衅教主！我要去打断那个狗东西的腿！哼，不知死活！盟主，救命啊！天魔教人才济济，公公教主真乃一代豪杰啊！公教主修为高深，在下甘拜下风。哼，交出他，饶你们不死！啊！伯父，盟主，你可不能见死不救啊！你放开！那就一起死吧！公教主，你是在找我吗？哼！
他居然就是天魔教教主啊！我去，我英雄救美，救救的居然是反派头子！一介女流之辈，呵呵。哦，教主是个女人，不可能，教主怎么会是女人？我们居然被骗了这么多年，都愣着干什么？撤退！慢着，武长老，你要违抗命令吗？狗狗血，欺骗大家这么多年。根本就不配做教主，武长老，大敌当前，不要动摇军心。你如此护着他，不就是因为你们同为女子吗？莫非他能隐藏这么多年，都是你在替他遮掩？哼！你说我不配当教主，就因为我是个女子？堂堂天脉境强者，怎么可能连一个普通弟子都杀不了？一定是和仙云宗里外勾结。不然我们怎么会死伤这么多弟兄？难怪我们一开始计划进攻仙云宗的时候，你就百般阻挠。你这个叛徒，不配做教主！你不是教主，说的对，优柔寡断的女人不配做教主。你这个叛徒！我叫复兴大业毁于你手，叛徒，拿命来！背叛我！别怪我不信！魔教就是魔教，野蛮至极。宫无雪不愿进攻仙云宗，说明他不是个滥杀之人。现在他又被天魔教围攻，我要是帮了他这一次，没准还能化敌为友。秦小友，天魔教自相残杀，自伤元气，对我们来说是好事啊。多谢门主提醒，只是武长老主战。若是让他做他，只怕后患无穷。倒不如要我助宫无雪一臂之力。哎仙云宗的小子，别多管闲事儿！你们在仙云宗的地盘打架，我怎么能算多管闲事儿呢？谁敢轻举妄动，昨天那什么副教主，就是你的下场！他这是要为我出头？你们不服气他做教主，就因为他是个女的？女人不配做我们的教主！别多管闲事儿！宫无雪罪大恶极，不可饶恕！我看你们是被人当枪使，自己还不知道。我看就是你这个糟老头子，用他女扮男装这件事当借口，想拉他下马，自己当教主。你放屁！师傅，啊，徒儿幸不辱命。秦少侠，真是英雄出少年呐、啊！仙盟有你，实乃大幸。我相信秦少侠一定会大放异彩。多谢盟主。你，等等。把手！哎，你看，你看，你急了吧？要不是心里有鬼，你急什么呀？
，继续说。嗯嗯嗯、那什么，男女平等，没有高低贵贱之分。他能当教主，是因为修为高，实力强。你们又打不过他，有什么好不服的？愚昧无知的人需要我来开化。全军撤退，违令者杀无赦。谨遵教主圣令。谨遵教主圣令。这次你帮了我，那么我也帮你一次。今后两不相欠。皇城有人要杀你，你们先云宗，有难者。难道天魔教也是受命于那个人？恭喜宿主收获星云宗所有人的崇拜，积分加十，加十，加十，加十，加十。那人究竟是谁？居然能让天魔教弟子心甘情愿自尽？星云宗的内应，难道是他？恭喜宿主完成任务，保卫星云宗，获得龙精三十，是否使用？使用。宿主当前血脉黄阶中品，下一阶段血脉升级需要龙精一百五十枚。哦，血脉的力量果然霸道，看来还是要快点凑齐龙精升级才行。天儿，师傅，啊，徒儿幸不辱命。啊，此子天赋异禀，若能为我所用。<笑>看来还不能同他交恶呀！秦少侠，真是英雄出少年呐！秦少侠凭借一己之力退敌，先盟友你，实乃大幸。轩辕盟主，我记得有人说我是置御敌大计于不顾啊！啊，这话谁说的？老夫拧掉他的下巴！贼喊捉贼，居然脸红心不跳。秦少侠，我仙盟有一条通天古道，将于三天后开启，其内可是机缘无数啊！通天古道，轩辕老儿大限殷勤，一定没安好心。恭喜宿主触发副本、嗯、通天古道，任务一：冲到通天古道第五重，成功奖励龙精一百枚。一百枚。看来这通天古道是非去不可了。多谢盟主，我一定去。到时候，所有宗门的英才都会齐聚，我相信秦少侠一定会大放异彩。天儿，通天古道确实是一个提升修为的绝好机会，你要抓住了。爹，你说什么呢？你才气脉精，通天古道有多危险，你知不知道呀、啊？师姐，你这么关心我的安危啊？啊！你，等着！啊、哦！啊、哦！我这秀儿，搭把手啊！啊！啊！搭、啊钥匙向上，星云宗里有内奸。你确定？哼！臭老头，落到我手上了吧？谁？果然是你！今天就替仙云宗清理门户！嗯
我贤盟有一条通天古道，将于三天后开启，其内可是机缘无数啊！多谢盟主，我一定去。这次你帮了，那么我也帮你一次。皇城有人要杀你，你们仙云宗有他的内奸。师傅，我有要事相商。仙云宗里有内奸，你确定？师傅，刚刚宫宫雪传来消息，说愿意求和。他说这次大战全因武长老挑唆，而且仙云宗内还有一个奸细和他里应外合。什么？为表诚意，他提出将武长老交给我们审问，还让我明日独自去初见的地方等候，以防消息走漏。事关宗门安危，婷儿，你一定要小心谨慎。把人带回来，仔细盘问。是，师傅。臭老头，闹到我手上了吧？你最好老实交代，不然有你哭的时候。谁？全是你，莫长老，我不过稍稍引诱，你这就忍不住了？是我又如何？请老天受死吧！金钟罩，没想到老妖婆灵魂活佛的威力，居然匹配地脉巅峰。天就替仙云宗清理门户，启功之作。宗主，你们算计我！莫长老，一开始我还不愿相信，没想到你真的背叛了仙云宗。哼，我从来没有背叛仙云宗。我只是想要杀了秦傲天。自从他突然来到仙云宗，受尊死，天魔教因此大举攻山，我们跟仙盟各派也起了嫌隙。此战我们虽胜，损伤却也不小。他一边跟宫武雪暗通款曲，放虎归山，一边纵收宗内上下人心。宗主难道真的不怀疑吗？这老妖婆，被他这么一说。连我都觉得自己很可疑了，魔长老，你，臭小子，可算找到你了。魔长老，他怎么会在这里啊？臭小子，坏我好事，害得我被逐出天魔教，受人耻笑。今日，就是你的死期。其他长老赶到
，你必死无疑。束手就擒，我饶你。哈<笑>，我今天就算是死，也要谢云宗给我陪葬。不好，他要自爆！是我错怪他了，不好意思，来晚了。是我错怪他了。楚留天怎么还没到？听说几天前武长老杀上星云宗，搅得鸡犬不宁，恐怕楚留天正忙着收拾宝贝徒弟的烂摊子呢。不劳柳门主费心。嗯不好意思，来晚了。师傅正忙着处理帮中事务，莫长老也昏迷不醒，就不来了。让我替他们向轩辕盟主赔个不是。嗯，通天古道乃是一处天地秘境，只有二十岁以下的修者才能进入。古道内层数越高，就越危险，能获得的宝物也越多。今年的规则同往年一样，诸位可带走古道内得到的宝物。老夫也不再多说。通天古道一共有十重。通天碑每亮起一颗晶石，就代表有人闯过一重。一日后，无论你们闯到几层，都会被自动送出通天古道。抓紧时间，进去吧。换上各宗的弟子服饰，我们从另一个入口进去。
通天古道的入口，只能用令牌开启。您居然能找到别的入口，属下佩服。哼，自是有人暗中相助。好了，快去准备。上古威压，修为会被压制，越往后威压越强，同时实力越强的人受威压影响越小。你不早说！嘿嘿，快看，这废物承受不住威压，第一层就趴下了。这个废物鬼叫什么呢？大银力收！哎呀，来，给爷趴！人被使用者牵引，怎么个牵引法？不错不错，算你讲功补过了。啊、嗨，呃。王王乖，居然敢骂我是狗！我还没嫌弃你长得丑呢。你们聊上了。